ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് അതായത് വി ആർ വി അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എഫ് എന്താണ് ഒരു വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ അതിന് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും രണ്ടിലധികം ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിന് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കുമുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവിൻ്റെ ഫ്ലോ റെഫ്രിജറേറ്റ് എത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒന്നിലധികം ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടേണ്ട ഒരു പല റൂമുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഓരോ റൂമിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ റൂമിലേക്കും വേണ്ട ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം വരിക അങ്ങനെ ഓരോ റെഫ്രിജ് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കും ഉള്ള റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ വി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും കൂടാതെ ആ റൂമിലെ ഒക്യൂപ്യൻസിനനുസരിച്ച് ഒക്യൂപ്യൻസിൻ്റെ കംഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാനും കൂളിങ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേക്കിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന ജപ്പാൻ കമ്പനിയാണ് അവർ ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിന് അതിന് നൽകിയ പേര് വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ വി എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന് പാറ്റൻ്റ് എടുത്ത് പാറ്റൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പേര് മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് അവർ നൽകിയ പേരാണ് വി ആർ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ രണ്ടിലുമുള്ള രണ്ടിലുമുള്ള വർക്കിംഗ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ നൽകിയ പേര് നരുന്നത് വി ആർ എഫ് ആണ് ഇനി വി ആർ എഫിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ഒക്യൂപ്യൻസിന് അതായത് ആരാ ആരാണോ അവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആര് എന്തിനാണോ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സോണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് അത് കംഫേർട്ട് സോണാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പല സൈസിലാണ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ചെറ്റവും ചെറിയ രൂപമായ വിൻഡോ എ സി മുതൽ ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയുള്ള രൂപമായ വിൻഡോ എ സി മുതൽ മീഡിയം സൈസിലുള്ള പാക്കേജ് എ സി മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ചില്ലർ സിസ്റ്റം വരെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ ചില്ലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് വി ആർ വി അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വി ആർ എഫ് എന്ന ടേമിന് അർത്ഥം ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കുമുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ളതും വ്യത്യസ്ത കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ റൂമിലേക്കുമുള്ള ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ കംഫേർട്ട് സോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് വേരിയബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ വേരി ചെയ്യുക ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കും വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും ഒന്നിനകം ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പുറത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റൂമിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ പല റൂമുകളിലേക്കും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ റൂമിലുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ ആവശ്യമായിരിക്കും അതായത് ചിലർക്ക് കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം ചിലർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും രണ്ട് റൂമുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ വി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കും വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ വി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിലെ എയർ നേരിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മുടെ ഏത് കണ്ട് ഏതാണ് റൂമ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റൂമിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ റൂമിനെ
ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് നമ്മൾ പലതരം എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേപ്പിലർ ട്യൂബ് മുതൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ വരെ അതുപോലെ ഈ വി ആർ എഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൾവ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൾവ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനുമുള്ള ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനും ഫിറ്റ് ചെയ്ത തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻസിങ്ങിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമൽ ബൾബ് പോലുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനകത്തും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിലുള്ളതുപോലെ റിഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ തെർമിസ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസർ മൈക്രോ പ്രൊസസർ വഴി പൾസി പൾസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൾവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പൾസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൾവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് എത്ര റിഫ്രിജറൻ്റ് ആണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പൾസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൾവ് കൂടാതെ ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും നേരിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ കമ്പ്രസർ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിനകത്തുള്ള കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര വേണമെന്നും സിസ്റ്റം ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റൂമിനകത്ത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് ലോഡിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡിലും മാറ്റം വരും ലോഡിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പകൽ സമയങ്ങൾ റൂമിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ റൂമിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളുന്നത് കൂടും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ടെം കൂടുതലായി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകളിൽ സിഗ്നൽ അതായത് അവിടെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്ത് ആ സിഗ്നൽ കമ്പ്രസറിലേക്ക് അയച്ച് കമ്പ്രസറിനകത്ത് നിന്ന് കമ്പ്രസറിനകത്തുള്ള വി എഫ് ഡി അതായത് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവർ എന്ന സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഹെർട്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ലോഡിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തും അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോഡിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പീഡ് അതായത് ലോഡ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ആയാലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ലോഡിനെ താങ്ങാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അവിടെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ആ റൂമിലേക്കുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടുതലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കഴിയും ഇനി റൂമിലെ ഹീറ്റ് കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അതായത് റൂമിലുള്ള ഓക്യുപെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ആ സിഗ്നൽ അതായത് അവിടെ നിന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ സിഗ്നൽ കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് അയച്ച് വി എഫ് ഡി ആ നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ റൂമിനകത്തുള്ള ലോഡിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് എത്ര ലോഡ് റൂമിനകത്ത് വന്നാലും സിസ്റ്റം അത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചും കൂട്ടിയും റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്തും ആ റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമായ കംഫോർട്ട് സോൺ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണ റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് അതായത് സാധാരണ സ്പ്ലിറ്റ് എ സി പോലെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി എനർജി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് പിന്നീട് വരുന്ന ചാർജ് കറണ്ട് ചാർജ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണാം ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് റൂമിന് പോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുകളായിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവോ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൾവോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പാപ്പറേറ്ററിനും ഓരോന്നായിട്ട് അതായത് ഓരോ റൂമിലുള്ളതും സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ വാൾവുമായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള കൺട്രോള് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റൂമിലുള്ള സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഓരോ യൂണിറ്റും അതായത് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും വ്യത്യസ്ത കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ റൂമിലേക്കുള്ള ആവശ്യം എന്താണോ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൺ എഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ല വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ എച്ച് പി ഉപയോ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിലും കപ്പാസിറ്റിയിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടിയ കപ്പാസിറ്റിയിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ബി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റികളിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ബി ടി ഉള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രിജറേറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഡേക്കിൻ കമ്പനി അവരുടെ വി ആർ വിയിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പലതരം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു വി ആർ എഫ് വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിൽ കാണാം ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലൈനാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാക്കി മാറ്റി അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കൊന്നുമായിട്ട് തിരിച്ച് ആ ലൈനുകളെ വീണ്ടും സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പോയ ലൈന് ഒരു ഹെഡർ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ റൂമ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കും സെപ്പറേഷൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുകളും കേസർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് കേസർ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തത് സാധാരണ വാൾ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മുടെ ആവശ്യം കണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റൂമിൻ്റെ ഡിസൈനിനനുസരിച്ചും ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറ്റഡ് ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് കാണാം ഓരോ യൂണിറ്റിനകത്തും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളുകൾ നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചും വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചും ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ വയർലെസ് ആയാലും മറ്റു സിസ്റ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വയേർഡ് ആയും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും ഈ ഒരു വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ ബി എം എസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഒരു റൂമിലിരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റമും ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റിന് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഓരോ പല സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബുകൾ അതിൽ രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹെഡർ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബ് അതായത് ഒരു ലൈനിനെ രണ്ടാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒന്നിലധികം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്ന ഒരു ലൈന് വരുന്ന ലൈനിനെ രണ്ടിലധികം രണ്ട് രണ്ടിലധികം ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹെഡറുകൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വി ആർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹെഡറും സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബുകളും ഒന്നിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബുകൾ മാത്രമായോ ഹെഡർ മാത്രമായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഒരു സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അവിടെ ഫ്ലോ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഫ്ലോൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പക്ഷേ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡർ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡറിനകത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ട്യൂബിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിയും വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് കാണുന്നതാണ് മൾട്ടി സ്പ്ലിറ്റേഴ്സി ആ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സി മൾട്ടി സ്പ്ലിറ്റേഴ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും ഒന്നിലധികം ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കും ഡിഫറൻറ്റ് പൈപ്പിങ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് ലൈനും ഒരു സബ്ഷൻ ലൈനും ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലിക്വിഡ് ലൈനും ഒരു സെപ്ഷൻ ലൈനും മാത്രം ഉണ്ടാകും ആ ലിക്വിഡ് ലൈനിനെ നമ്മുടെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്കും